असलमकुम सभ्य शिक्षार्थी सृष्टिकल टांगाइल अनलैन क्लस तुम्हारे स्वागत आज हमें तुम्हारे क्यों सामारि लिखते हैं से सामारि नहीं आलोचना करब तरगे तुम्हारे रखी फार्ष्ट पेपारे तुम्हारे रिंग सैड तीन पैच थे प्रथम पैच थे सुस्ता बेस्ट चैंसा लिखते हैं द्वित पैच थे शर्ट क्वेश्चन उत्तर लिखते हैं और द्वित पैच थे तुम्हारे सामारि लिखते हैं अर्थात तुम्हारे मना रखते हैं जो तीन नम्बर जो पैच थे से पैच थे सामारि लिखते हैं तुम्हारा अने के सामारि लिखते गए भलोभ में लिखते पा तुम्हारा कि करो से पैचर पैचर प्रथम दो दिन लाइन मजखने दुई तीन लाइन एवं शेषे दुई तीन लाइन दिए तुम्हारा एक पैचेस लिखे दिए आसो परीक्षा दिए क्यों तुम्हें मन रखते हैं एक्जामिनारे क्योंकि भलो भाव पैचेसा पड़ा था से क्यों इच्छे को तुम नम्बर दिवे ना तुम्हें जी से एक पैचे प्रथम दुई दिन लाइन मजखने दुई दिन लाइन और शेषे दुई दिन लाइन मिलिए तुम जो एक पैचेस लिखे रेखे आसो क्योंकि एक्जामिनार इच्छा को तुम्हें एक एक दुई तीन नम्बर तुम्हें दीते और आज के देख एक पोषण देखो जो कि तुम्हें निजे निजे सामारि लिखते हो लिखते पर और सामारि लिखते लिखते जावर आगे तुम्हारे दो जिन भलो मन रखते हैं एक हलो मेन आइडिया और एक हलो सपोर्टिंग आइडिया अर्थात एक पैसर मध्य मेन आइडिया थे और सपोर्टिंग आइडिया थे और तुम्हें भलो बुझते हैं जो मेन आइडिया की सपोर्टिंग आइडिया की मेन आइडिया हलो पैचेजर मध्य रटार कि बोझाते चाचन एवं कि मेन उद्देश्य कि से मेन आइडिया धरे एवं मेन आइडिया के प्रकाश करार जो सपोर्ट हिसाब से इनफरमेशन गाँव पैचेस नहीं मेन आइडिया एवं सपोर्टिंग आइडिया के अडजस्ट कर तुम्हारे सामारि लिखते हैं और सामारि लिखते ग तुम्हें और किस कथा मना रखते हैं से सामारिटा छोटो छोटो सेंटेंसे सीम्पल सेंटेंस तुम्हें लिखे तुम्हार निजे वार्ड व्यवहार कर इनफरमेशन देखिए तुम पैचे थे बाट तुम्हार निजे वार्ड का तुम यूज कर भी निजे वार्ड यूज कर पैच थे इनफरमेशन नहीं तुम सामारि तैरि कर भी एन आसो मेन आइडिया तुम कथाई पा मेन आइडिया सब समय था सेंटेंसर शुरू थकते सेंटेंसर माज थे आर सेंटेंसर शेषे थे तुम जो भलो भाव पैचटा पढ़ो ठीक है भलो भाव जो पैचटा बोझ तुम मेन आइडिया आइडिया सहजे तुम आईडेंटिफाई करते तुम्हारे देखो जो कि तुम सामारिटा लेखा शुरू कर शुरूते एक सामारि फार्ष्ट लाइन की जमन फार्ष्ट लाइन अब सामारि कैन अर्थात फार्ष्ट लाइन होते एक पैस फार्ष्ट लाइन होते विभिन्न भाव लिखते पर जब एक नम्बर लिखब जब प्रथम तुम लिखे दे पैसेस शुरूते फार्ष्ट सेंटेंस द पैसेस डेल्स उथ अर्थात एखे डील्स वेदे पर पैसा मेन आइडिया रेखी मैं कौन विषय बला हे से लिखते हैं जमन सपोज धर जो तुम्हें नेलसन मैंडल सम्पर्क पैस लिखे शेख मुजिब रहमान सम्पर्क पैस लिखे वैलिदेस्कोप कल्पना चावला एगो नहीं पैस लिखे को व्यक्ति विषय ताल एक क्षेत्र में दैस इज डील्स उथ तुम लिखते पो नेलसन मैंडला दैस इज डील्स उथ नेलसन मैंडला पैसर मध्य मेन आइडिया मैं मूल विषय विषय बस जमन रेस डिस्क्रिमिनेशन एपार्थेट ने कथा तुम्हें लिखते पैसेंजेंस उथ एपार्थेट द पैसेंजेंस उथ कैंसल मैंडला ठीक है यह सेंटेशन डायरेक्टली लिखते पो दैसेस दैसेस डिसकसेस दैसेस डिसकसेस एव ठीक है प्रथम अर्थात 
এখানে আমি দেখো চারটি লাইনে লাইন দেখিয়েছি অর্থাৎ ফার্স্ট লাইনটা তোমাদের কিভাবে হতে পারে আমি সেটা এখানে দেখিয়েছি দেখো দ্য প্যাসেজ ডিলস উইথ দ্য প্যাসেজ ডিলস উইথ নেলসন ম্যান্ডেলা দ্য প্যাসেজ ডিলস উইথ অ্যাপারথেট দ্য প্যাসেজ ডিসকাসেস অ্যাবাউট নেলসন ম্যান্ডেলা অর অ্যাপারথেট দ্য প্যাসেজ ফোকাসেস মেইনলি অন নেলসন ম্যান্ডেলা দ্য প্যাসেজ ইজ অ্যাবাউট নেলসন ম্যান্ডেলা ইজ অ্যাবাউট অ্যাপারথেট অর্থাৎ তুমি প্রথম লাইনটা এভাবে লিখতে পারো এখন তোমাদের আমি দেখাবো যে কিভাবে অর্থাৎ একটা সামারির কিছু পয়েন্ট তুমি আগে আইডেন্টিফাই করবা অর্থাৎ প্যাসেজটা পরে বোঝে তুমি প্যাসেজ থেকে কিছু পয়েন্টস আইডেন্টিফাই করবা এবং সেই পয়েন্টসের উপর তুমি যদি দুই দিন লাইন করে লিখে দাও তাহলেই সামারি হয়ে যাবে দেখো দেখাচ্ছি তুমি বসে দেখাচ্ছি বোর্ডটা অর্থাৎ পয়েন্টসগুলো কী হতে পারে পয়েন্টস অফ যদি তুমি ব্যক্তি বিষয় নিয়ে লেখো তাহলে যে পয়েন্ট গুলো হতে পারে আমি সেই ক্ষেত্রে দেখাচ্ছি অর্থাৎ যেহেতু ইউনিট ওয়ানে ব্যক্তি বিষয়ক প্যাস গুলো আছে সেগুলো আমার তারপর আছে কল্পনা চাওলা ভ্যালেন্টিনা তেরিস্কোপা ঠিক আছে দেখো ইউনিট ইউনিট ওয়ান লেসন ওয়ানে আছে এগুলো একটি বিষয় যদি কোনো সামারে লিখতে হয় তাহলে প্রথমে তুমি যেটা লেখবা সেটা হলো নেম অর্থাৎ সেই ব্যক্তির নাম অর ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রো ডাকশন অর্থাৎ ব্যক্তির নাম অথবা ইন্ট্রোডাকশন তোমাকে লিখতে হবে তারপরে দুই নাম্বার আমি আগে পয়েন্ট ছিল লিখে নিচ্ছি তারপর তোমাদের আলোচনা করতেছি আর দুই নাম্বারে ডেট অফ বার্থ অর্থাৎ জন্ম তারিখ বা বার্থ প্লেস বার্থ প্লেস তিন নাম্বারে আজ হলো এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন চার নাম্বারে আসতে পারে টিভিডিস পাঁচ নাম্বারে অ্যাওয়ার্ড অর অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড অর অ্যাচিভমেন্ট ছয় নাম্বারে ডেট অফ ডেট অর্থাৎ মৃত্যু তারিখ থাকবে দেখো সরি এখানে আমি ছয়টি পয়েন্টস উল্লেখ করেছি যেমন একটা সামারির পয়েন্টসগুলো তুমি এভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারো প্রথমে নেম বা ইন্ট্রোডাকশন প্রথমে নাম দিতে হবে অর্থাৎ এখানে যদি ব্যক্তি বিষয় থাকে অর্থাৎ এখানে তুমি লিখে দিতে পারো যে ব্যক্তি বিষয় অর্থাৎ ব্যক্তি বিষয়ে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে যদি কোনো সামার তোমাকে লিখতে হয় তাহলে এই পয়েন্টসগুলো তুমি উল্লেখ করবে ঠিক আছে অর্থাৎ পয়েন্টসগুলো লেখা যাবে না বাট এই পয়েন্টসের উপরে তুমি যদি দুই তিন লাইন করে লিখে দাও তাহলে সামারি হয়ে যাবে প্রথম তোমাকে লিখতে হবে নেম বাই প্রোডাকশন অর্থাৎ এই প্যাসেজটি কার কাকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার নাম উল্লেখ করতে হবে যেমন যেন সুন্দরটা হতে পারে তারপর শেখ মজিবুর রহমান হতে পারে কল্পনা চাউল হতে পারে ভ্যালেন্টি না তেরেস কুমার হতে পারে ঠিক আছে এরপর আসো ডেট বা ডেট অফ বার্থ অর্থাৎ বার্থ প্লেস ঠিক আছে ডেট অফ বার্থ অথবা বার্থ প্লেস অর্থাৎ জন্ম তারিখ তোমাকে লিখতে হবে বা তার জন্মস্থানটা কোথায় সেটার উপর লিখ করতে হবে অর্থাৎ তুমি যদি নেম বাই ইন্ট্রোডাকশনে দুই লাইন লিখ দুই দুই লাইন লেখলেই হবে তারপরে ডেট অফ বার্থ বা বার্থ প্লেস তুমি যদি এখানে দুই তিন লাইন বা দুই দুই তিন লাইন লেখ ঠিক আছে লিখতে পারো তারপরে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন অর্থাৎ তার শিক্ষাগত যোগ্যতা যদি তার শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকে তাহলে সেটাও তুমি দুই তিন লাইনের মধ্যে তুমি লিখ দিবে ঠিক আছে এরপরে দেখো অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ অ্যাক্টিভিটিস হলো তিনি কি কি তার কেরিয়ার জীবনে তিনি কী কাজগুলো করেছেন ঠিক আছে তার কী কী অবদানগুলো আছে সেগুলো তোমাকে উল্লেখ করতে হবে সেগুলো হলো তার অ্যাক্টিভিটিস তুমি অ্যাক্টিভিটিস হলো দুই তিন লাইনের মধ্যে লিখতে পারো এরপরে তার প্যাসিফাইড অর্থাৎ তিনি যে কাজগুলো কি করেছেন তার কেরিয়ারে তিনি যে কাজগুলো করেছেন ঠিক আছে সেই কাজের মধ্যে তার অর্জনগুলো কী কী সেই কাজগুলোর মধ্যে থেকে তিনি কী অর্জন করেছেন কী কী পেয়েছেন ঠিক আছে সেটা লেখাই হলো তোমার অ্যাওয়ার্ড বা অ্যাসিভমেন্ট তাহলে অ্যাওয়ার্ড বা অ্যাসিভমেন্ট তুমি যদি লাইন মধ্যে লিখতে পারো এরপর আসো ডেট অফ ডেট অর্থাৎ তার যদি কোনো সে যদি মারা যায় তার যদি কোনো মৃত্যু সাল থাকে তারিখ থাকে তাহলে সেটা তোমাকে উল্লেখ করতে হবে সেটাও তুমি এখানে এক দুই লাইনের মধ্যে উল্লেখ করতে পারো এখন দেখো এখানে 
এই আমি দেখালাম যে এই পাঁচটা ছয়টা পয়েন্ট পয়েন্টসের উপর তুমি যদি দুই তিন লাইন করে লেখো তাহলে তোমার সামারি হয়ে যাবে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে সামারিটা কতটুকু হবে সামারিটা সামারিটা হবে ওয়ান থার্ড অর্থাৎ ওয়ান থার্ড হলো যদি প্যাসেজটা যে পোম দেওয়া থাকবে তার ওয়ান থার্ড তোমাকে লিখতে হবে ঠিক আছে এক তৃতীয়াংশ তোমাকে লিখতে হবে এখন এখন আমি তোমাকে দেখাচ্ছি যে একটা সামারিতে তুমি কী কী অ্যাভয়েড করবে দেখো আমি আমি ফেলছি বলবি তুমি সামারিতে যে জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করবে অর্থাৎ সামারিতে যে জিনিসগুলো লেখা যাবে না একটি হলো প্রথমে প্রথমে ওন ইউর ওন ইউর সরি রাইট ইউর ওন ওয়ার্স
He wanted to bring down apartheid from South Africa. He wanted to establish justice around the world. He wanted to establish a free and democratic society in which all people live, uh, a, a, live in peace with equal opportunities. Let the Baro, Jamutar, last day of the Silota, our Shashi Gonasilo, our Bachman, the Nikiki, or Jokurisil, the Kiritable in Kiki Basilan, Tarajan with the Jamutin President Basilan. He became first black president of South Africa. He awarded Nobel Peace Prize to me every way, let the Baro. Ata, Shashi, that me too, Tarita Pamiku Shalda, to be pulled in for me. Ever to me to the Shaji, Usileko, Taholetin, Samari Bayan. তাহলে তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে মেইন আইডিয়া এবং সাপোর্টিং আইডিয়া অ্যাডজাস্ট করে অর্থাৎ মানে মেইন আইডিয়াকে সাপোর্ট করতেছে যে সমস্ত ইনফরমেশন বলে বেসের মধ্যে থেকে সেই ইনফরমেশনগুলো তোমাকে এখানে দেখাতে হবে তাহলেই তোমার একটা সামারি হয়ে যাবে আশা করি তোমরা আমার আজকে এই ক্লাসটি বুঝতে পেরেছো যে আর আর মনে আর তোমাদের আমার মনে হয় তোমাদের সামারি লিখতে আর কখনোই ভুল হবে না যারা একটু হলেও চ্যানেলগুলো তৈরি করতে পারো তার অবশ্যই আজকে আমার এই ক্লাসটি দেখে তোমরা সাবমিটে আয়ত্ত করতে পারবে তো এই পর্যন্ত ছিল আমার ক্লাস তোমরা ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম